안녕하세요 기록하며 삶을 창작하는 도르미입니다 오랜만에 노션 컨텐츠를 준비해 왔습니다 지난번에 제가 직접 사용하고 있는 템플릿 공유를 했잖아요 새로운 테마를 공유하고 더 알게 된 꾸미기 팁을 한번 나눠보고 싶어서 이렇게 영상을 제작하게 됐어요 이 화면은 여러분한테 익숙할 텐데요 제가 이번에 도르미의 창작실이라는 제 자료실 비슷한 걸 만들었습니다 제가 지금까지 했던 여러 가지 창작 프로젝트를 이곳에 한 곳에 모아 놓으려고 만들었습니다 나름 굉장히 깔끔하게 만들어 놨죠 오늘은 테마를 소개하는 자리이기 때문에 이 창작실이 궁금하신 분들은 제가 남겨드린 링크를 통해서 들어오셔서 구경하시면 되겠습니다 이 자료실을 만들면서 여러 가지 알게 된 팁들이 있어서 그 팁을 바탕으로 더 새로운 템플릿을 만들어 봤습니다 지난번에 만들었던 템플릿은 내 개인적인 공간과 작업 공간이 따로따로 떨어져 있는 형태의 템플릿이었죠 그래서 이번에는 이두 가지를 모두 합쳐서 모두 넣은 페이지를 만들어 봤습니다 이번에 만든 테마도 여러분께서 복제하실 수 있도록 제가 링크를 아래쪽에 남겨 드릴 테니까 참고해 주세요 그러면 한번 세 가지 테마를 소개해 드릴게요 네, 첫 번째 테마는 솜세탐 테마예요 제 창작실에서 봤었던 그 테마입니다 여러분과 함께 공유하고 싶어서 솜사탕 테마라고 이름도 지어서 이렇게 만들어 봤어요 우선 맨 위에는 명언이나 이달의 목표 같은 걸쓸수 있는 칸을 만들었고요 그 아래에는 일주일의 흐름을 알수 있도록 각 요일에 해야 할 일을 넣을 수 있는 목록을 만들어 놨습니다 저는 블랙저널이랑 이렇게 노션을 같이 쓰기 때문에 그 다음 주가 되면 기존에 있었던 할 일은 다 지우고 사용하고 있습니다 사용하시는 분들에 따라서 이런 할 일을 저장할 수 있는 공간을 따로 만들어서 사용하셔도 될것 같아요 이쪽 아래에는 나눔선을 테마에 어울리게 꾸며놨고요 그 아래에는 왼쪽부터 볼게요 각 페이지를 개인과 흥미, 작업, 학업으로 나눠놨습니다 개인에는 일기, 일정, 경제가 있고요 여기 일정 페이지는 여기 오른쪽에 달력으로 크게 넣어놨어요 여기서 기록하는 거는 일정으로 들어가시면 똑같이 기록이 됩니다 일기도 간단한 형식으로 넣어놨고요 경제 페이지는 제가 지난번에 만들었던 가계부 템플릿을 넣어놨습니다 이 사용 방법은 이쪽에 클릭을 하시면 이 영상을 통해서 확인하실 수 있습니다 저도 지금 굉장히 잘 쓰고 있어요 한 달에 한 번씩 결산할 때가 기다려지더라고요 그 아래쪽에는 흥미 독서를 넣어 놨는데요 뭐 사람에 따라서 다른 영화나 운동 같은 흥미에 대한 페이지도 넣어 놓을 수 있겠죠 이 독서 페이지 같은 경우에는 오른쪽에 빼놨어요 그리고 여기서 필터를 적용해서 지금 읽고 있는 책만 따로 모아 놨습니다 독서 페이지에 들어가면 지금 읽고 있는 이 책과 모두 읽은 이 책이 있습니다 그리고 제가 실제로 사용하고 있는 독서 기록 템플릿을 만들어 놨어요 클릭하시면 제가 사용하고 있는 템플릿을 확인하실 수 있어요 다시 테마로 가시면 그 아래에는 독후감이 있죠 이 독후감이랑 독서랑 관계형으로 연결을 해 놔서 이렇게 독후감에서 바로 독서 기록으로 들어갈 수도 있어요 아래에는 작업과 학업이에요 저는 일단 유튜브랑 블로그를 넣어 놨는데 사람마다 너무 다르기 때문에 자기에게 맞는 페이지를 만들어서 사용하시면 좋겠습니다 그 아래쪽에는 사운드 클라우드를 넣어 놨어요 그래서 이렇게 노션에 플레이리스트를 넣어 놓고 이 음악을 들으면서 작업을 하고 있습니다 요새도 정말 잘 사용하고 있는 기능이에요 그리고 가운데에는 아까 말씀드린 것처럼 일정 달력이 있죠 이 달력에서 플러스를 누르면 일정을 추가할 수 있어요 개인적인 약속이나 친구의 생일 아니면 내가 작업해야 할것 등을 넣을 수 있게 여러 가지 속성을 추가해 놨어요 이 작업 플랫폼을 선택할 수 있고요 이 왼쪽에 있었던 이 페이지랑 관계형으로 엮어 놔서 이 주제에 대한 기획 페이지를 추가할 수 있도록 만들어 놨습니다 아까 말씀드렸듯이 오른쪽은 읽고 있는 책을 한눈에 볼수 있습니다 네 이렇게 도르미의 새로운 템플릿을 소개해 드렸습니다 나머지 두 가지 테마는 형식은 똑같고요 커버나 분위기가 다를 뿐입니다 다음으로 우주 테마를 한번 구경해 볼게요 
이게 바로 우주 테마입니다. 근데 이 우주 테마는 제가 다크모드 전용으로 만들었기 때문에 다크모드로 변경을 하셔야 합니다. 컨트롤 시프트 L을 누르면 돼요. 아니면 여기 왼쪽에 사이드바에서 설정 테마에서 다크모드로 설정하셔도 됩니다. 다크모드로 바꾸면 이렇게 숨겨져 있던 아이콘이 드러납니다. 우주 테마에서는 아까 솜사탕 테마랑 다르게 뾰족뾰족하게 아래쪽을 처리했고요. 이 나눠주는 이미지도 우주 테마에 어울리도록 만들었어요. 각각의 아이콘도 다크모드에 맞게 하얀색으로 바꿔놨습니다. 이렇게 우주 테마를 구경을 했고요. 마지막으로 하늘 테마를 구경할게요. 하늘 테마는 커버의 아래쪽을 동그랗게 처리했습니다. 역시나 이 나눔선만 다르고 다른 형식은 다 똑같다고 보시면 돼요. 여러분 마음에 드시는 테마를 골라서 복제해서 사용하시면 되겠습니다. 템플릿을 모두 구경을 했고요. 이제부터 꾸미기 팁을 알려드릴 거예요. 예전에 알려드린 팁과 뭐 중복되는 내용도 있을 수 있는데 노션을 새롭게 시작하시는 분들을 위해서 다시 한번 설명드리겠습니다. 가장 먼저 아이콘을 활용하는 방법입니다. 이거는 기존의 영상과 중복되는 내용이겠지만 다시 한번 설명해 드릴게요. 노션에서는 각 페이지 앞에 아이콘을 지정할 수 있어요. 근데 더 개성 있는 나만의 테마를 만들고 싶으신 분들은 이모지 옆에 있는 이미지 업로드나 링크를 활용하시면 좋습니다. 우선 무료 아이콘 사이트로 들어갑니다. 제가 여러 가지 사이트를 알려드릴 테니까 들어가셔서 마음에 드시는 걸 선택해서 사용하시면 되겠습니다. 사이트에 들어가시면 굉장히 다양한 아이콘이 있어요. 이렇게 쭉 둘러보시다가 마음에 드는 아이콘이 나오면 해당 아이콘을 클릭합니다. 그러면 복사되었다고 뜨죠. 그리고 다시 내 노션으로 돌아가서 아이콘을 누르고 링크에서 오른쪽 클릭 붙여넣기를 하면 내가 원하는 아이콘으로 바뀐 게 보입니다. 이 페이지 아이콘을 한번 통일을 해볼게요. 이렇게 양쪽에 놓고 비교를 해보면 아이콘을 통일한 쪽이 좀더 깔끔하고 보기 좋아졌죠. 아이콘을 잘 활용하면 간단하게 더 보기 좋은 테마를 만들 수 있습니다. 다음은 이미지 활용하기입니다. 이 커버 이미지를 PNG나 GIP 형식으로도 가능하다는 걸 이번에 알게 됐어요. PNG는 배경이 투명인 사진을 말하고요. GIP는 움직이는 사진을 말합니다. 아까 제가 보여드린 테마 커버 아래쪽이 물결 모양이었죠. 그것도 PNG를 활용해서 만든 커버예요. 커버 변경에서 내가 만든 PNG 이미지를 선택을 하고 위치 변경을 눌러서 아래쪽으로 끌어내리면 커버가 물결 모양으로 처리가 됩니다. 다크모드로 바뀌어도 이 배경이 투명하기 때문에 아래쪽 물결 무늬가 유지가 됩니다. 투명 배경과 움직이는 사진을 활용하시면 좋겠죠. 커버만 바꿔도 느낌이 달라지는 것 같아요. 그 다음은 글씨를 변경하는 방법입니다. 노션에서도 글씨체를 바꿀 수 있어요. 오른쪽 위쪽에 메뉴에 들어가시면 여기서 글씨체를 세 가지로 바꿀 수 있습니다. 기본이 있고 세리프가 있고 모노가 있어요. 그리고 여기서 텍스트가 작으면 조금 더 오밀조밀하니 예쁘거든요. 그 아래쪽에 있는 작은 텍스트를 누릅니다. 그러면 조금 더 보기 좋아져요. 그 아래쪽에 전체 너비는 필요하신 분들만 하시면 되겠습니다. 이렇게 간단하게 글씨만 조금 바꿔줘도 정말 다양한 느낌을 낼수 있습니다. 마지막 팁은 위젯 활용하기입니다. 제가 예전에도 알려드렸듯이 인디파이라는 곳에서 다양한 위젯을 만들 수 있죠. 인디파이에 들어가셔서 회원가입을 하시면 이렇게 다양한 위젯을 만들 수 있습니다. 시계나 날씨 같은 경우에는 지난 영상에서 알려드렸으니까 오늘은 버튼을 한번 만들어 볼게요. 제 유튜브 채널로 연결되는 버튼을 만들어 볼게요. 일단 제 유튜브 채널에 주소를 넣고요. 아이콘과 텍스트를 지정하면 됩니다. 귀여운 복숭아로 넣어볼게요. 그리고 텍스트는 도루미 유튜브 채널로 넣을게요. 아래쪽에 색깔도 지정할 수 있고요. 
더 자세하게 지정할 수 있는 칸도 있습니다. 여러 가지 만져보시면서 마음에 드는 게 나올 때까지 설정을 해주시면 돼요. 저는 이렇게 노란색으로 한번 넣어볼게요. 다 만드셨으면 아래쪽에 있는 복사 버튼을 누릅니다. 그러면 복사되었다고 뜨고요. 다시 노션으로 돌아가서 원하는 곳을 클릭하고 오른쪽 클릭 붙여넣기 하고 인베드 생성을 누릅니다. 이렇게 버튼이 생성되죠? 크기를 잘 조절하면 귀여운 버튼이 생겼습니다. 내가 원하는 곳에 링크를 버튼으로 만들면 노션에서 손쉽게 갈 수도 있고 보기에도 좋으니까 버튼을 잘 활용해보시면 좋겠습니다. 마지막으로 제가 이번에 새롭게 알게 된 위젯이 있어서 여러분들이랑 공유를 하고 싶었어요. 제 창작실 맨 아래에 있는 이 히트 위젯인데요. 잠깐 키워볼게요. 이 히트 위젯은 공유를 설정을 해놨을 때 얼마나 많은 사람들이 이 페이지에 왔다 갔는지 표시해주는 거예요. 98은 오늘 방문한 사람의 숫자고요. 이 오른쪽은 지금까지 이 페이지에 왔다 간 사람들의 숫자입니다. 기획하는데 계속 들락날락해서 이 98의 반절은 아마 저일 거예요. 위젯을 한번 만들어 볼게요. 히치라는 사이트인데요. 제가 아래쪽에 주소를 남겨드릴게요. 이렇게 타겟 URL이라고 써있죠. 여기 노션에서 오른쪽 위에 공유 버튼을 누르고 아래쪽에 있는 웹에서 공유를 활성화하면 이 페이지 주소를 통해 누구든지 페이지를 볼수 있어요. 여기서 이 주소를 복사합니다. 그리고 다시 돌아와서 타겟 URL에 내 주소를 넣습니다. 옵션을 여러 가지 지정할 수 있습니다. 아이콘을 넣을 수도 있고요. 저는 이 선글라스로 한번 넣어볼게요. 그리고 아이콘 컬러랑 모서리 타이틀도 지정할 수 있습니다. 배경 색깔도 지정할 수 있어요. 저는 이렇게 지정을 해볼게요. 그리고 아래쪽에 가시면 Embedded URL, Notion이라고 되어 있죠. 여기 코피를 누르면 복사가 됩니다. 내 노션으로 돌아와서 오른쪽 클릭 붙여넣기를 하면 이미지 인베드 방문자 수가 이렇게 뜹니다. 크기를 조절하시고 원하는 대로 옮겨주시면 되겠습니다. 네 이번 영상에서는 제가 새롭게 만든 노션 테마 템플릿 세 가지를 소개해드렸고요. 노션을 꾸미는 방법 팁에 대해서도 나눠봤어요. 도움이 많이 되셨나요? 제가 소개해드린 이세 가지 테마 템플릿은 제가 아래쪽 더보기란에 링크를 남겨드릴 테니까요. 혹시 필요하신 분들 있으시면 복제해서 사용하시면 되겠습니다. 혹시 궁금한 점 있으시면 댓글 남겨주시고요. 또 보고 싶은 콘텐츠 있다 하시면 댓글로 또 남겨주시면 되겠습니다. 이번 영상은 여기까지고요. 그러면 우리는 다음에 또 봐요. 안녕!